അപ്പൊ കറക്കത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൊറേ കാലായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു വരണം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അൽവാബ അൽവാബ ഇത് ഉൽക്ക വീടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോൽക്കാനോ അതിന്റെ ബാക്കിയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് കാഴ്ചകള് But when I say Tomas, all the people say, yeah, Tomas. Okay, Tomas. okay. It's a different the accent, only this one. But uh, <laughs> it's the same. The same in that in English. ൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിലെ തലയെടുപ്പോട് കൂടി ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഒരു പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തെ തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ താഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ബാക്കി നേരിൽ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽക്ക വീണുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അൽവാബ എന്നൊരു ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞങ്ങളെ ട്രാവൽ ലിസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറേ പക്ഷേ അത് പല കാരണങ്ങളാലും ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളുടെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ വളരെ സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവലുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിജമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ബോർഡറിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറും അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് കിലോമീറ്ററുകളും മലമ്പാതകൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന സമതല പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ താണ്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ജനവാസം തീരെ കുറഞ്ഞൊരു ഏരിയയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് മഞ്ഞയും വെള്ളയും വരകളാലും ഉയർത്തിരിക്കപ്പെട്ട ടൂവേ സിംഗിൾ റോഡുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം നല്ല റോഡുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല വിജനമായിട്ടുള്ള ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര നമ്മൾ സ്പീഡ് അത്ര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അറിയാൻ പോലില്ല വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെജ്മുദ്ദീന് യാത്ര ഡ്രൈവിങ് വളരെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടി വിടുകയാണ് സ്പീഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓവർ സ്പീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങും യാത്രയിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൽവാബ ക്രൈറ്ററിൻ്റെ ക്ലൈമ്പിങ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ളത് ഈ യാത്രയാണ് ഈ റോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര അത് ശരിക്കും നമ്മളെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ യാത്ര നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ണും നട്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചകളും നട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെലഡി സോങ് ഒക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അതുപോലെ ട്രക്കിങ്ങും ഹൈക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല
ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ഈ അനുവാദ ക്രൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അനിമൽ ക്രോസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ ബോർഡ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇരു സൈഡിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പൊതുവെ മരുഭൂമിയാണ് ആ മരുഭൂമിയുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുകയും വെള്ളം ഉയരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സൈൻ ബോർഡുകളും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലുകളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ച് സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളും നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ അവസാനം ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി ഒരു നമസ്കാര പള്ളിക്ക് മുന്നിലാണ് ആ റോഡ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഓരോ ടെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ പള്ളിക്ക് പിന്നിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടെൻറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരിങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ തീർത്ത മതിലുകൾ ഈ കരിങ്കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് പോലെ നല്ല ഉറച്ച ഇരുമ്പ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന കരിങ്കല്ലുകളാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ലുകൾ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച കാണണമെന്ന ഒരു വളരെ ഒരു ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ട് പിന്നിൽ കണ്ട ആ ഒരു ടെൻറ്റിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിക്കടിയിൽ വലിയൊരു ദോശ ചുട്ടു വെച്ച പോലെ ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ്യം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ദോശക്കല്ലിൽ ദോഷമാവ് ഒഴിച്ചു വെച്ച പോലെ ഒരു താഴെ ഒരു വെളുത്ത പ്രകടനം കുറേ സമയം ആ മുകളിൽ നിന്ന് ആ താഴെ ആ കിടങ്ങ് ചുറ്റുപാടുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നിന്നു അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് താഴെ ആ വെളുത്ത പാളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു പിന്നീട് ആ വെളുത്ത താഴെ ആ വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ പോയി കാല് കുത്തുക ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നും അതിനെ തൊട്ടറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ളത് നമ്മളെത്തുന്ന മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മാറി താഴെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു നടപ്പാത ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാനി സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞറിഞ്ഞു താഴെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മൂത്രശങ്ക ഒന്ന് മാറ്റണം അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ പിന്നിൽ വെച്ച വണ്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെള്ളവും ജ്യൂസും അതും കൂടെ കരുതണം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ആ പള്ളി കൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് ഈ വിജനമായൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം തനിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് പൊതുവെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബാഗിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടിലുകളും നിറച്ച് ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് നടന്നു
നിങ്ങള് വീഡിയോ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദയവേത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ചാനലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും കാണുന്ന പോലല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ കല്ലുകൾക്കും മണ്ണുകൾക്കും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഫോടനത്തെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ചെളിമണ്ണ് ഉറച്ച് അതിനിടയിൽ പാറകളൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ായോട്ടുള്ള നടത്തമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നടവഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയവും അപകടം സംഭവിക്കാം മണ്ണിങ്ങനെ അടർന്ന് മാറി ഒരു വലിയ ഗുഹ പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ നടത്തത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആ വലിയ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ എത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള കവാടം ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ നിലം തൊട്ടു നിലം തൊട്ടു ലാവ ലാവേ തുടങ്ങു അങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും കണ്ട ആ വെളുത്ത പ്രതലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു താഴെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും കണ്ട ആ ഒരു വെളുത്ത പ്രതലം നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മണൽത്തരി പോലുള്ള മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ അതിനിടയിൽ വെളുത്ത ഉപ്പ് പോലുള്ള വെളുത്ത തരികളും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെളുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെളുത്ത നിറം എന്ന് നൽകുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാടങ്ങളെല്ലാം വിണ്ട് കീറി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുറ്റും സൈഡുകളെല്ലാം നല്ല ഉറച്ച മണ്ണുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ സെൻറ്റർ പാട്ടിലേക്ക് എത്തും തോറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് കുറഞ്ഞ് അത് മണ്ണ് നല്ല പൂവുള്ള മണ്ണായിട്ട് കാലുകളൊക്കെ തന്നെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ആ മണ്ണുള്ളത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ആ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ബാക്കി വെച്ച മണ്ണിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സമയം ചിലവഴിച്ച് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ഞങ്ങൾ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡ്രോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുകയാണ് കുറച്ച് ബലൂൺ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേറെ മിഷീൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കെട്ടി പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ ഷോട്ട് കിട്ടും
തിരിച്ച് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ കാലൊരു വൈക്കായി നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ല തിരിച്ച് കയറാൻ തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ല അതെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടാ എല്ലാവരും തവളകളെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന കേട്ടാ ഒരടി നനക്ക ഒരടി നനക്ക നടക്കാൻ വയ്യ പകുതി ഇനി കയറി കഴിഞ്ഞില്ല ഇറങ്ങുന്നവര് രണ്ടു വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടില്ലേ നജിമുദ്ദീൻ ഫുൾ എനർജിയിലാണ് രണ്ടും മുട്ടന്റെ രണ്ട് നജിമുദ്ദീൻ സത്യം പറഞ്ഞു പോലെ ഈ മുട്ട അല്ല കഴിച്ചേ ഓ പാഞ്ഞ് കേറുന്നുണ്ട് നടന്ന് നടന്ന് കാല് ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും കോലത്തില് ക്ഷീണിച്ചു പോയി അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയ ഞങ്ങള് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് മുകളിൽ എത്തിയത് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാരും വരിക വന്ന് അനുഭവിക്കുക നമ്മുടെ സൗദിയിൽ ട്രക്കിങ്ങും ഹൈക്കിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ എല്ലാവരും വന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാം ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഷബീർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണം ഷബീറും ഏറെക്കുറെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും വന്ന് അനുഭവിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയണം അങ്ങനെ മുകളിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിക്കാനിരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് യാത്രക്കാർ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അവർ താഴെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് <laughs> and it is very nice to okay, come here to this place okay thanks it it's nice okay thank you very okay, much thanks yeah. too thank, thank you me. very much and see you again what is your name rias rias okay nice to meet you okay, thanks <laughs> appa yathralu visheshangalum ivada avasanikkunna pudhiya yathra visheshayittu namukku veendum kaanam appa adhuvarekkum goodbye സൂര്യൻ്റെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലിങ്ങനെ അയവറക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വണ്ടിയിലിങ്ങനെ ഇരുന്നു മറ്റൊരു യാത്രക്കുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജില്ലയിലേക്ക് മടങ്ങി